。蔡成功，你到底还是来电话了？我答应去见你，而且一个人。好，时间地点你说了算。咱们两个小时以后，在大钟山的那个，呃，拆车厂，咱们那儿见，好不好？好，蔡成功，说好了哈，不见不散。好，不见不散。这火势越来越严重啊！消防车为什么还不到？正在疏通道路。马上，上元运出去了吗？已经运出去了，让围观的群众都往后撤，千万不能再出现烧伤人员了。李书记，疏散群众的工作我们一直都在做，但是呢，群众不相信我们是来抓假警察的，非说我们是来救他们的。大康书记，大康书记，情况呢？我了解了一下，我认为必要的时候可以鸣枪示警，武力清场。赵局长。我要跟你说清楚啊，这个厂子里边有一个二十吨的汽油库，如果任由大火这么蔓延的话，后果不堪设想。按齐厅长的命令做。是。各小组注意，各小组注意，现在听我命令。局长，往监处需要我们阻止现场的群众拍摄视频和照片，他们那边删不过来，好多视频和照片已经传到网上了。这么多人。这么多手机，怎么阻止？但是视频和照片已经流传到境外了。清了场，就全都解决了。三号，三号，广播三次，鸣枪三次，然后清场。三号收到。市民们，请保持理智，依法维权。请保持理智，依法维权。市民们，请保持理智，依法维权。别开枪啊！市民们。请保持理智，依法维权。请保持理智，依法维权。市民们，别开枪！请保持理智，依法维权。李书记，齐厅长，怎么了？这是？怎么出这么大的事儿啊？您怎么来了？不是，怎么还开了枪了呢？陈老，这儿您真不能待。我一会儿啊，马上安排一个同志送陈老回去。不行，你得赶紧给我个喇叭，我去劝劝他们啊。我，陈老。现在情况非常紧张，我估计您也劝不了他们。是陈老，我们马上清场。市民们，你清什么场啊？已经杀了这么多人了，你再清场那不激化矛盾吗？我原来是这个厂的，是我的一个点儿。我劝劝他们，咱们听。喇叭嘞，给我个喇叭！怎么又开枪了？你，你快命令他们别开枪。停止清场。是，三号，停止清场，停止清场。小姨，小姨夫，你们快看，又有新的图片了。汉东的警察也太坏了，竟然搞起放火强拆了。警察怎么会放火呢？这应该是拆迁队干的。就是警察，你看有个警车围在里面，有图有真相。有图未必是真相，啊，至少啊，它不是全部的真相。站站大家让爷，陈老来了，陈老来了。大风场的员工同志们，请听我说两句，请听我说两句，好不好？我叫陈岩石，这个厂的老职工可能都认识我，老郑、老马，还有小陈，好多师傅都是我的好朋友。我到过这个厂每一个车间，我熟悉这个厂每一个角落，因为当年这个厂是我亲手改的制。是我主持搞的，员工持股试点。今天你们的股权没了，那是你们一辈子的心血呀、啊！全家老小都指着他呢。拆迁之后，你们还要面临着失业、丢饭碗。我知道你们心里很难受，我跟你们一样，也是欲哭无泪呀、啊。现在我们正在想办法来争取大家的权益。哎，小杨，你看，这这是陈海的父亲吧？对啊，对啊，就是陈叔叔，他怎么跑到那儿去了？哎，珊珊，你再去帮我看看有没有什么新的图片。嗯，好的。哎，连成啊，嗯，大风场的股权不是转移到山水集团了吗？他们怎么还有股权啊？这个，我还真说不清楚。谁说的清楚？丁一珍，他是总指挥。总指挥现在是你，李书记，我才当几天呢？今天
咱们厂很多职工都被烧伤了，你们的老板蔡成功也挨打了。但是我还是要说两句，咱们怎么就不能够理智一点呢？本来是合理合法的事情，咱们不能把它弄成不合理不合法呀！我恳求大家理智一些，把拆迁队的人给放喽，由政府去处理。陈老说的话大家都听到了吧？咱们现在赶紧把人给放了，大家退一退，好不好？那些都是假警察啊，冒牌的，相信政府会处理的，相信我，我是个老检查，我说话算数的。大家先往后退一退，让消防车先过来，把火灭喽，请让一让路，让一让路，好不好？这陈叔叔真是不容易啊，这么混乱的情况都能掌控局面。哎，据陈海说啊，他不止一次去找过丁义珍，他就担心发生这种事情。矛盾激化到这种程度，可见汉东的腐败问题不小。这不就是腐败结出的社会恶果吗？这所以说嘛，腐败给国家和人民带来的伤害。最后啊，还是要以国家和人民的伤痛去消解。最近理论水平有所提高嘛？但是你也别忘了，因为党的反腐努力，还有我们反贪部门的奋斗牺牲，这种伤害是终究会停止的。痛苦是在所难免的，我们也必须去承受。哎，就比如说啊，我们把一个个贪官都抓起来，以人民的名义将他们绳之以法。可是那些贪官给国家形象带来的伤害和给人民带来的痛苦，必须有漫长的岁月去承担。是需要承担。但是也不会因为痛苦就放弃治疗，刮骨疗毒是需要很大勇气的。这就不用我们操心了，人们总会记住的。在国家崛起的过程中，曾经经历过何等痛苦的刮骨疗毒，又有多少壮士断腕？原来他们是假的呀！假警察就不信这个，我就觉得这真警察不可能这样。就是，逮得好，吃橘子里的饭去。绝不能再发生任何冲突。是。崔健，你上去。崔县长，这次不行，太危险了。不开，你不能过去。大康太危险了。你大康书记，你稍微等一下，我有一个建议。说，既然已经闹到了这个地步，我们何不趁热打铁，直接把它给拆了呢？大风厂的拆迁问题呢，一直没有得到妥善的解决，所以才会闹到今天这个样子。长痛不如短痛。丁玉珍这个小子也不知道拿了多少黑钱。我已经限令他们一个星期拆除啊！如果今天不拆的话，以后就更难。有道理呀。呃，李书记，大风厂的股权争端问题可是一直还没解决呢。这是两码事儿。工厂的事儿，我给他们请一个法律顾问走司法程序。股权纠纷也不能影响光明峰拆迁项目。政府。要依法执政，市民也要依法的维权。齐警长，你的建议好啊。那个拆迁队长呢？叫来，带过来。书记，这火真不是我们拆迁队放的，火不是你们放的。假警察是你们干的吧？这这是我组织的，刘书记，我这也是没办法。你说这这这厂拆迁太难了，刘书记，我跟你汇报一下啊，这个厂早就不属于大丰公司的了，它属于山水集团的。你说这工人就是不讲理的，一直站着。行了，具体事以后再说。你马上给我准备一台推土机。啊？还还拆啊！啊，行行，我这我这就准备去
，呃，停车。掉头，怎么了？回医院，我头疼，我得再检查一下。哎，我说，你是不是犯了什么事了？什么叫我犯事了？我是挨打的，打人的犯事，知道不知道？哪那么多话？掉头。那倒也是啊，快点儿。老啊，今天可多亏了您呢，要没有您挺身而出，这后果还真不知道什么样了。我跟你说，我的妈呀，我吓死我了！你说那大伙要烧牛不去，那可咋弄啊？我跟你说，真今天真是外界事，咱们石油公司这车都车进去了。嗯，进去了，只要把那二十吨汽油给拉走了，我就放心了。这可是一大隐患呐、啊，陈老。我们有个事儿要跟您商量一下。嗯，这大风厂啊，是咱们光明风畔的一个疤痕。你看，今天又发生这么一个突发事件，这大火烧成这样，我们想趁此机会啊，啊，就把它给拆了。说什么？你敢？那个陈老，您别急啊。这个达康书记，我们这不是跟您商量的吗？陈老啊，您。陈老啊，不管他是这个经济纠纷也好，还是股权争议也罢，都应该在法律的范畴之内，通过法律途径来解决。您说对不对？对，这没错，是通过法律途径解决问题。但现在不是谈这个的时候啊。陈老，您入党比我们早，您是我们的老检察长，您岁数比我们都大。所以这回突发事件，我们才看出来，您处理解决突发事件，那真是技高一筹。是是是是是是，你你你你别吹捧我，就因为我是老检察长，所以遇到这事儿我才知道怎么去处理。什么技高一筹啊？你心里有了老百姓，你就技高一筹。不是，那老百姓也不能是犯罪的挡箭牌呀、啊，您也不应该坐他们的靠山。说句不好听的话，要没有您的支持，他们也不会对抗到现在。你啥意思啊？你是不是认为我是老百姓犯罪的挡箭牌啊？你知道他们为啥要对抗啊？就是因为不法商人坑了他们，害了他们。我为这事儿，我给你李达康打过电话，写过信，你理都不理呀、啊？不客气的讲，今天这事儿，你李达康和你们市委有不可推卸的责任。陈老，我以党性的名义，跟我个人的名义向您担保。我从来没有接到过您的任何电话跟任何信件，那你就被架空了，哎，脱离群众了。陈老，您可不是普通的老百姓，达康书记怎么可能脱离您呢？那我是啥呀？我就是一个普普通通的老百姓，你齐同伟，你李达康，将来也是一个普普通通的老百姓。你以为你们当官能当一辈子呢？我们党的干部就是从人民群众中来，然后再回到人民群众中去。陈老，现在呢情况比较紧急，咱们先不说这些。权争执也罢，是要在法律的范畴内解决问题。但是工人们不信呐、啊，他们不相信他们的问题可以公正的解决呀、啊，这是问题的可怕之处啊。所以，为了重新咱们政府的公信力，今天晚上咱们说啥也不能拆，咱们政府得说话算数，不能耍流氓。陈老，您话要是这么说，就严重了。
政府也从来没有说过今天晚上不拆呀、啊。是啊，政府从来没说过不拆啊。我说过呀、啊。你们二位同意我去趟雷趟雷了，现在我老头子踩在雷上了，你们要不管了。李达康书记，齐厅长，我求求你们了，好不好？今天晚上说啥也不能拆。咱们再不能激化矛盾了，陈老啊，这也是没有办法的办法呀。你们非要拆是吧？如果今天晚上你们非要拆，那就让推土机从我身上压过去。哎，陈老，陈老。李浩已经处理你驾照，打开后备箱。出什么事了？没啥事，例行检查。哦，走。好，客气了。老板，要我等你吗？你别等我了，今天晚上我肯定不去大龙山了。你走吧。哎，喂，幺幺零啊！闪开！闪开！让我进去！让开！让我进去看看。长老，您不能进啊，太危险了！我领导有事，我有事，不能进啊！那么，干什么？干什么？干什么？不让我进是吧？是不是不让我进啊？好。喂，高玉良，你快来救我吧！我被他们围起来了，他们要抓我呀！老领导，别着急，我马上找李大康和季东伟。陈老，您多大岁数了，还去趟这个雷？哎呀，没办法呀，我早就在这个雷区里了。这个场是我抓的点儿。我跟着工人们承诺过，啊，一天不解决他们的股权问题，我就一天不得放心。李书记，玉良书记的电话。玉良书记是吗？陈老找玉良书记了。玉了中的事，当年玉良书记是他的兵啊。玉良书记啊。好，好，怎么说？尊重我们的意见，但是要保护好陈老。高玉良，你是不是命令不了李大康啊？啊？那好，你给我找新上任的省委书记沙瑞金。老领导，沙书记今天在烟台市做调研呢。我不管他在哪儿，你给我找着他。这三更半夜的，我上哪儿找他去？你肯定能找着他，你就跟他说，一个叫陈岩石的老家伙，让他给回电话，我等着他。高玉良暗自诧异，看来这位老检察长跟新来的沙瑞金书记的关系非同一般，高玉良不敢怠慢。那好，我试试看吧。现在网上真是沸反盈天呢，意料之中。现场的视频和图片还不断的在上传。这洛杉矶的小林说，荆州大半个城市火光冲天。巴黎的老周还说，现场烧死了五十多个人呢。这可能吗？哎呀，胡说八道！我刚和祁同伟通过电话，顶多重伤两个。可现在跟他们说这个呀，都没人信。这理智的声音啊，在这种时候总是显得那么弱。而且很快就被淹没在口水中了。高书记啊，今天沙书记在下面转了一天，和下面的干部们一直开会开到现在，我们刚回到宾馆，他睡下还不到一小时。那白秘书，呃，就算了吧。明天早上再说。
，好吧？那明天早上第一时间，我和沙书记汇报。夫君，金队长，工人情绪激动，场面十分混乱，车又车出不来啊！嗓子怎么了？场面施工，喊他。让陈老过去吧，大康书记。如果现在让老检察长进去的话，那今天晚上就真的拆不成。见机行事吧。油罐车出不来，谁还敢拆啊？陈老如果过去的话。不会出现大的事儿。给陈老准备一辆救护车，已经准备好了留下，其他的同志给我撤回来，拆迁停止。程老既然对群众做了承诺，我们就要兑现。嗯，大刚书记，陈老代表不了政府，所以我们也没必要替他去做成承诺吧。齐厅长，你我同意陈老去做工作，客观上来说就代表你我代表政府，不说了，撤。那行，大刚书记定了，那我就让拆迁队撤离现场。蔡成功控制了吗？正在抓，刚刚还接到一个出租司机的报警电话。天气凉了，把我的衣服给陈老背上。快去。陈局长，哎哎，蔡老板，我我不是蔡老板，我是车老板。蔡成功，开什么玩笑？现在是开玩笑的时候吗？赶紧说你的事儿。我我不是蔡成功，那个局陈局长，你是陈局长吧？我是。你你你看看我，我有那么大脸吗？那你谁呀、啊？你怎么知道在这儿等我？你你那那个啊。我是蔡成功的表弟，这家拆车厂的老板。蔡成功呢？他来不了，他出不了城，手机都关机了，怕警察追追踪他。他还挺有反侦查经验的嘛。要不说他是我表哥呢。啊，对了，那个我表哥说他一会儿在电话再约你。你让他别约了，直接去局里找我。啊，也行。啊，那个局长，咱是什么局啊？食品安全局。他知道，啊！局局长，我卸车了啊！叫蔡神功赶紧过来找我。
你大半夜跑这儿干嘛呢？这不是到处都是零件吗？啊，我听说有人告诉我说这儿能淘着宝贝，深更半夜在这淘宝呗？你都淘到什么了？来给我们看一下，<笑>这不是吗？漫山遍野全是零件啊！我看上哪个宝贝我就拿走哪个。别跟我们打哈，走，跟我们回趟所里。谁有功夫跟你们去所里啊？我忙着呢，我。给你们局长赵东林打电话，告诉他我叫陈海。我们没有赵东来局长电话。只有所长指导员呢，我有，我给他打。东来啊，李所长，蔡成功没有被抓获，但是那个准备和他接头的人抓到了。这个人心机可疑，大半夜的从城里到郊外，说是到拆车厂淘零件的。就算我半夜三更来到这个破旧零件厂，没犯什么法吧？跟没违反什么你们治安管理条例吧？你手下的这人是吃饱了撑的呀？啊！哎呀，孩子，我们这也是接到出租司机的报警，误会啊，误会啊！别生气，别生气。你深更半夜的跑大龙山干嘛去？我可听说那儿有家土鸡蛋不错，回头我让李所长给你送两箱啊，一箱给你，另一箱呢你替我送给陆一可。哎，我说东来局长，你可真行啊！都什么时候了，还想着陆一可呢你？那是啊。我不能忘了你啊！你可是我大媒人。哎哎，我什么时候答应做你的媒人了？还送鸡蛋给陆一可？我这事儿还没跟他说呢。我跟你说，哎哎哎，孩子，我是这么想的啊。第一次见面呢，最好是在读书会上，这样呢也比较自然。我呢，也能展现我的优势。还读书会上啊？我给你安排在养猪场见面，好吧？行了，不跟你扯了哈，我还要开车回城呢。哎哎哎，你赶紧过来一下。把你家老爷子接回去，这老爷子太倔了。嗯、昨天晚上的情况就是这样。李大康做的对啊，你为什么就不能陪着李大康留在现场呢？蠢。嗯，老师，我觉得达康书记也没有必要留在现场吧，因为如果我们都在的话，下面的同志可能不太好开展工作，因为毕竟是人家市里的工作。这都什么时候了，分什么省里市里？你既然到了现场，就要表现出你的魄力和责任。这么多眼睛盯着你呢，你在政治上啊，比人家李达康差远了。那那老师，我现在是不是要回去？算了。现在回去还管用吗？以后碰到这种情况，多动动脑子，懂吗？哎，别看了，下去调研了。那是啊，您说这个老检察长。怎么就敢指名道姓找新来的省委书记沙瑞金呢？是不是他们以前就认识？不好说。陈老资格老，要长期在政法口子任职，参加过不少中央领导的接待保卫工作。说实话，他就是找到中央领导，我都不吃惊。陈元石，你是说陈元石？是啊。光明峰拆迁区昨天发生了群体事件，烧伤了三十八人。在场的那位叫陈延石的老同志一直在做工作，还说要找您。这么紧急的事件，怎么不叫醒我呀？你知道这陈延石是什么人吗？参加过抗日战争的老革命。哎呦，那是我疏忽了。昨天我也是看你太累了，又刚刚睡下。再说现场不是有市委书记李达康？还有省公安厅的齐厅长了，不说这个了，说情况。陈岩石的挺身而出，让局面得到了有效控制，大火熄灭了，天地重归寂静。秘书出身的李大康在心里这样想着：什么最美？太平世界最美。李书记，先吃点早饭，先把陈老送过去。李书记，现场那么多人呢、啊。老爷子也吃不下去呀、啊，有多少送多少，先让陈老跟工人们吃。
好的，好的，先把早饭给工人们送过去。我现在就送过去，走。李书记，杀手一条。杀手记啊，达康同志，你知道这件事情的严重性吗？这是一场同步直播呀，网上说什么的都有，国内国外一片哗然。好在你一直守在现场，事态没有失控。尚书记啊。这个教训要汲取。任何时候、任何情况下，都要首先想到人，而不是政绩。陈岩是老同志，就因为心里想着群众，所以才能举起一把老骨头当火把。举着骨头当火把，沙书记，您这话深刻呀。好了，言归正传，你们首先的第一要务是积极抢救受伤群众，绝对不能死人。明白吗？你们市委要稳定形势，查明真相。针对国内外网上的传言和谣言，你们市委市政府要委托权威媒体发声，以正视听，不能听之任之。沙书记，我已经做好了安排。你现在还在现场吗？不在现场啊。呃，陈老不走，我哪敢走啊？那你把电话交给陈老，我要跟他说话。好啊，好啊，好啊。呃，沙书记，你稍等啊。够不够吃啊？李书记，吃啊！沙书记找您。哎呦，终于来了！哎呀，哎，哎，找金子。陈叔叔，哎，是我。哎呀，你看你刚一上任，你跑到盐台山干啥去了？你昨天晚上到我们这儿来就好了。我和李达康书记啊，也免得在这儿熬一宿。我不是得了解情况吗？陈叔，您身体还好吗？好啥呀，好啊！昨天晚上挨着熬了一宿，困死我了。那就赶紧回去睡觉吧。等睡好了觉，养足了精神，我还得请您给我们的班子上一课呢。我我我讲啥呀？我你们都大领导，我哪儿那么高水平啊？这官大，水平就高啊！给我们讲讲吧，讲讲历史，讲讲传统。
讲讲精神。您就讲讲一九四五年咱八路军云城攻坚战吧，怎么样？行，讲这个行。您答应了？我我我回去考虑考虑啊，反正不能胡说八道。<笑>那赶快回去睡觉吧。啊，对了，待会向王阿姨问好啊。好嘞，好嘞，好好好。就说忙过了这阵子，我就去看望他老人家。我觉得我还是应该去拜访一下老检察长。又琢磨什么呢？是去看望陈月石，还是看新来的省委书记尚瑞金呢？哎，给我省点事儿吧。啊，那我就实话实说。既然我知道了尚瑞金书记和老检察长这层关系，那我和老检察长多接触接触未必是坏事啊。你只要不干坏事，就没谁能坏你的事儿，懂吗？老师，尚瑞金书记是空降干部，如果我不比别人早走或者是多走几步的话，那沙书记凭什么向中央来推荐我呀？啊！中国目前的政治生态，就是一把手几乎拥有绝对的权利。董伟，过去我总劝你和陈老多走动走动，你就是不听，口是心非。他跟人走近了，影响你的仕途，可千算万算，你就忘了还有老天爷一算。这突然来个沙瑞金，谁都没想到陈老和沙瑞金的关系很不一般呢。那这事儿是冤枉，主要是这个陈老啊，太爱得罪人。您说我如果原来跟他接触过多的话，那我不是无形当中给自己设立了很多的障碍吗？你说老人家那么爱唱高调，一天到晚啊，我们从哪里来到哪里去？其实我们所有人都非常的清楚，我们就是从阳台里来，再到坟墓里边去。同志们，快坐，快坐，快坐，大家都坐。我们的老检察长陈岩石同志，用自己的行动来践行了我们党。从群众中来到群众中去的优良传统，给我们树立了光荣的榜样。今天啊，我代表市委市政府，向陈岩石同志表示感谢。谢谢您。夫人、同志们，今天我也在这里边，向大家许下诺言。当年陈岩石同志给大家许下的诺言，那就是市委跟我们的诺言，我们一定会践行的。工人同志们都知道啊，我们改革真正的目的，就是让所有的人民达到共同富裕，这是我们的根本。希望同志们理解跟支持我们的工作，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。谢谢你看看这李大康，谢谢大家。现在的人民中间，你呢，童伟？还服气吗？老师，我岂止是服气啊，我是佩服。你说这一瞬间，老检察长成了达康书记的政治资源了啊！咱达康书记一口一个从人民中来到人民中去。我真是应该好好学习学习，所以我说人呢，有时候上的太快，并不是什么好事儿。同意你想想，这几年你几乎两年上一个台阶儿，少年太得志，容易栽跟头。是，是老师批评的对。你想处理这次突发事件？我这道行就浅得很。莫老师，我觉得我还是应该去拜访一下老检察长。能不能省点事儿啊？以我的经验，在这种时候一动，不如一静。那就是市委跟我们的诺言，我们一定会践行的。工人同志们都知道啊，我们改革真正的目的，就是让所有的人民达到共同富裕。门秘书，书记，行程改一下，烟台那个环保工程不看，立刻赶回荆州。哦，还有通知办公厅，把昨天晚上群体事件的信息，呃，整理一下
，搜成一个正经简报给我。还有就是和班子里的同志通下气儿，召开一个常委扩大会，就扩大到一个人，陈岩石。好，我马上去安排。陈老，你回去休息吧。哎，行，以后工作上有什么需要的，你就给我打个招呼。哎，我就一个要求，给大风厂工人一个公道。您放心，我马上召开现场办公会。好好，哎，老张。哎，老马，你们都听见了吧？哎，抓住这个机会，别冲动，协助李书记和市委在法律的轨道上去解决问题啊！哎，好，行，那我就先回去了。我这岁数大，困得要命。你回来啊！你回来，陈老。哎，不行，这衣服得你。行了，大家伙儿都回去吧啊！说了，这一宿个陈海的车在外边等着呢。哎，行行行，来来，我们回去吧，回去吧。行行行，够够累的。陈老多不容易。什么呀？这么大岁数了啊！哎呀，我说老爸呀，您说您这这么大岁数了，怎么一点不给孩子省心呢？啊！哎呀，你说你万一出个闪失怎么办呀？我哥我姐都不在这儿啊！我没那么金贵，你把你自己的事情干好就行了。你看，你看，老同志就是不服老，那你总得为别人想想吧。我敢保证，我妈这一夜肯定没睡好觉。不是你烦人不烦人呢？你说你啊，叨叨叨叨叨跟家庭妇女似的。你妈跟了我这么多年了，啥阵势没见过，没那么脆弱。你看你这哈哧连天的，是不是昨天晚上一宿没睡？啊？